all of you mọi người có nhìn thấy rõ bộ học cụ không hả nếu như mà không rõ thì cô có thể xoay chuyển một chút ok fine um, so um, this is called as uh, this is the material for multiplication and the name of the activity is multiplication with color bead bars as you see we have all the color bead bars here which we use so the activity is called multiplication with color bead bars chết rồi em không có biết cái tên gọi nhưng mà nói chung là hoạt động này là hoạt động phép nhân với những cái hoạt cái hạt màu với những cái thanh với những cái thanh hạt màu nhà yeah, đây là hoạt động của phép nhân với lại những cái thanh hạt màu còn đúng như cái keyword đó, thì chắc là em sẽ nhờ chị Lam gửi lại cho các anh chị nha and we have all the color bead bars starting from 1 up till 9 and we have golden bead bars of 10 ừ. thì các bạn mọi người cũng thấy đó chúng ta sẽ có những cái thanh hạt màu bắt đầu từ số 1 từ 1 2 3 4 5 cho tới 9 và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những cái thanh hạt màu vàng là thanh hạt 10 so each color bead bar we have 10 in number like we have 10 of 1 10 of 2 10 of 3 10 of 4 10 of 5 like that we have 10 of each color bead box. Ừ. Thì với mỗi thanh hạt màu như vậy thì chúng ta sẽ có 10 cái thanh tương ứng ví dụ thì mọi người cũng có thể thấy là chúng ta sẽ có 10 thanh hạt màu đỏ của một, 10 thanh hạt màu xanh của hai thì tương tự như vậy tất cả với những cái thanh khác với những cái lượng khác thì chúng ta đều có 10 thanh. And we have 45 golden bead bars of 10. Ừ. Và chúng ta có 45 cái thanh hạt màu vàng của 10. And in this last compartment, we have um, cards with numbers written on them, okay, uh, like from 1 to 9, each number we have 5 cards, okay, like if, if I say 3, I have 3 cards, I mean 5 cards of 3, like that I have 5 cards of 1, all the numbers from 1 to 9, we have in this compartment and they are each 5 in number. Ừ. và ở cái khay ở cái hộp cuối cùng đó thì chúng ta sẽ có những cái thẻ thẻ số thì được viết với những con số lên thì con số sẽ bắt đầu từ 1 tới 9 và mỗi số như vậy thì chúng ta sẽ có 5 thẻ ví dụ như là 5 thẻ số 3 5 thẻ số 5 5 thẻ số 9 so that is about the material what we have here now we will look at how we can work with this material okay ừ. Thì đây là những cái học cụ mà mình sẽ sử dụng trong cái hoạt động này Còn bây giờ thì mình sẽ xem coi là mình sẽ sử dụng cũng như hoạt động với bộ học cụ này như thế nào nha We are going to offer multiplication as the name suggests Multiplication with color bead bars And this activity belongs to 2A group ừ. Thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu với hoạt động phép nhân và tên gọi của cái uh, bộ cái, cái hoạt động này á là phép nhân với thanh hạt màu đây là tên chính xác của mọi người phép nhân với thanh hạt màu và đây là hoạt động nằm trong hoạt động nhóm 2A As you all know we offer to a group of activities to help the child come across the basic combinations uh, around the arithmetic operations and also it's an um, uh, opportunity I mean by means of which he will come into his memory The basic combinations and their results. Ừ. Thì như mọi người cũng biết đó là chúng khi mà mình uh, giới thiệu một cái hoạt động trong nhóm bài tập 2A thì mục đích của mình là để giúp cho trẻ làm quen với lại những cái phép tính cơ bản cũng giống như là ghi nhớ trong uh, trí nhớ của trẻ về những cái kết quả của những phép tính này. So you invite your child. Um, please choose your own way of inviting your child. Uh, you can say you did multiplication with your friends would you like to do multiplication with color bead bars or suppose if you have given um, you know multiplication board or charts you can take the reference of that and say you did multiplication with the multiplication board right now shall i show you how to do multiplication with color bead bars à, thì uh, mọi người có thể lựa chọn cái cách mà mọi người giới thiệu với trẻ của mình ví dụ như là mình có thể nói với trẻ là à con đã làm hoạt động phép nhân với bạn của con rồi thì hôm nay con có muốn làm một cái hoạt động phép nhân với lại thanh hạt màu hay không 
hoặc là mình cũng có thể giới thiệu với trẻ nếu như mà mình đã giới trước đó mình đã trình bày với trẻ về những cái bài về bản phép nhân thì mình cũng lần này mình cũng thể nói với trẻ là à lần trước con đã làm việc với những cái bản phép nhân rồi thì lần này con có muốn làm việc với lại phép nhân với lại những cái thanh hạt màu hay không thì tùy vào mọi người về cái cái cái, cái, cái hoạt động trước đó mà mọi người đã giới thiệu cho trẻ thì lần này mọi người có thể tự quyết định cái cách mà mình mời trẻ nó như thế nào So after invitation, you can ask the child to have a work mat. It's just for the space. We prefer to use a work mat for this activity. Ừ. Thì sau khi mà mời trong thì mình có thể yêu cầu trẻ chuẩn bị thảm làm việc. Thì với các hoạt động này thì mình sẽ ưu tiên sử dụng cái uh, thảm làm việc để sử dụng trong hoạt động này. Then go along with the child to the place of display and introduce the material, saying, uh, "This is the material we use." for today's activity will you carry to the mat? Ừ. Và sau đó thì người lớn sẽ đi cùng với trẻ đến cái nơi trình bày, đến cái nơi đựng bộ học cụ này và giới thiệu với trẻ là đây là học cụ mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái hoạt động của ngày hôm nay. Thì con có thể giúp cô hoặc là con có thể mang nó về cái nơi làm việc của mình được hay không? Or you can even say this is the material for multiplication with color bead bars. Will you carry to the mat? Ừ. hoặc là mình cũng có thể nói luôn là à đây là bộ học cụ của uh, hoạt động phép nhân với thanh hạt màu thì con có thể mang nó về nơi làm việc được hay không? Để em nghe chị Thúy ơi. Ask the child to carry one at a time to the mat and place them on the mat. Uh, Charlene, I think that um, one of um, VMC translator has been online, so she will be your translator today. So uh, I've done my part. Thank you. Uh, okay, thank you, Sam. <cười> à, cô Trâm dịch hay quá. Cảm ơn Trâm nha. Yeah. Okay. Okay. Uh, Shalini? Yes, my turn. Yeah, yeah. So I will be your translator by accident. Ah, uh, okay, okay. <cười> okay. <cười> okay. Hmm. So after introducing the material, you ask the child to carry it to the mat and place it on the mat. Uh-huh. Sau khi mà chúng ta giới thiệu học cụ xong á, thì uh, chúng ta sẽ uh, nói trẻ mang học cụ đến uh, thảm làm việc mỗi mỗi lần một thứ, mỗi lần một món. After placing it, uh, you'll be seated to the right of the child and say, "Shall we see how to work with this material?" À, sau khi trẻ mang học cụ đến á, thì chúng ta sẽ ngồi phía bên phải của trẻ và nói với trẻ là bây giờ hãy xem cách làm việc với học cụ này nhé. Okay. Then pick up any of the bead bar. It can be any bead bar. Just pick up any of them and show it to the child and ask how much is this. À, mình sẽ lấy bất bất kỳ cái chuỗi hạt màu nào ở trong cái hộp thanh hạt màu và sau đó hỏi trẻ rằng là à có bao nhiêu ở đây nhỉ? So, child may either look at the color and say it is bar of six or he can count and say it is six. Sorry? Child may look at the color of the bead bar and say it is six or he may count and say it is six bar of six. Ok. À, trẻ có thể nhìn vào cái màu của thanh hạt màu và nói rằng là à, đây là đây là thanh hạt của sáu à, hoặc là trẻ có thể là sẽ đếm rồi nói với chúng ta là đây là thanh hạt của mấy Then say shall we take six three times and see what is it à, à, bây giờ chúng ta mình sẽ nói với mình sẽ nói tiếp với trẻ là bây giờ chúng ta sẽ lấy um, thanh của sáu ba lần và xem thử như thế nào nhé So I have taken one time. So six taken two times and six taken three times. Will you tell me how much is there all together? Cô đã lấy một lần thanh của một lần thanh của sáu. Bây giờ cô lấy hai lần thanh của sáu, lấy ba lần thanh của sáu. À, bây giờ con hãy nói cho cô biết là có bao nhiêu ở đây được không? Child can, you know, either count or if he knows what is six taken three times, he can say, or he can count and say it is twenty-four. Mm-hmm. Sorry, eighteen. Okay. Uh, trẻ có thể 
là sẽ nhận ra là 6 lấy 3 lần là bằng mấy và nói với chúng ta hoặc là trẻ có thể là sẽ đến à, tổng cái số hạt ở trên ba thanh và sau đó nói với chúng ta kết quả à, 6 lấy 3 lần là bằng 18 so we will show that with the golden bead bars and the color bead bars okay we will show 18 so 18 is 110 and 8 mm. so what what we wish say to the child we will show we will show 18 with the golden bead bar and the color bead bars sau đó thì chúng ta sẽ um, thể hiện 18 bằng một thanh hạt 10 và thanh hạt màu của 8. Then màu say 6 multiplied by 3 is 18. Sau đó mình sẽ nói với trẻ là uh, 6 lấy 3 lần là bằng 18. Then say now will you take out any other color bead bar? Sau đó mình nói với trẻ, à bây giờ con hãy lấy bất kỳ thẻ màu nào đi. So let us assume child has taken out five. Giả sử là thẻ trẻ lấy thẻ màu à, thanh hạt của năm. Now shall we take five four times and see how much it is? À, sau đó mình nói với trẻ rằng là, à bây giờ chúng ta sẽ lấy năm à, lấy năm bốn lần và xem thử là có bao nhiêu nhé. Say, will you take it four times? Bây giờ con hãy lấy nó bốn lần đi. So, let the child take the bar of five four times. Chúng ta để trẻ từ lấy uh, thanh của năm bốn lần. Now, will you tell me how much is there all together? Con có thể nói cho, con nói cho cô biết là um, có bao nhiêu ở đây. Uh, À, con hãy nói cho cô biết là có bao nhiêu ở đây tất cả là có bao nhiêu ha so the child will say 20 à, và trẻ sẽ nói là 20 then say will you show it with the golden bead bars à, và mình nói rằng là à, vậy con hãy thể hiện 20 à, bằng những cái thanh hạt 10 này thanh của 10 bằng những cái thanh của 10 ở đây Then after after showing this once or twice, in the uh, or even if you need, you can show one more. Then you can go on to do the next step, which I'm going to show. Then say, will you take out any color bead bar now again? So Shalini, so we repeat the uh, this step for a couple of times. No, no, no. I said I have shown two. I mean two examples, right? Already. If you okay. feel the child has understood. Then you can go ahead or you can do one more and then go ahead. Ok. Chúng ta đã lấy ra hai ví dụ để cho trẻ xem. Nếu như chúng ta cảm thấy rằng là hai ví dụ như vậy là đủ để cho trẻ hiểu được bản chất của hoạt động đó, thì chúng ta sẽ tiến đến bước tiếp theo của hoạt động. Còn nếu như chúng ta thấy rằng là à mình sẽ à, à, cần phải làm thêm đó, thì chúng ta sẽ làm thêm một ví dụ nữa. Then say will you take out any other color bead bar now? Ừ. Bây giờ mình sẽ nói với trẻ là À bây giờ con hãy chọn lấy Một thanh hạt màu Bất kỳ ở trong hộp này đi Suppose the child takes out The bar of seven And dạ. ask him to place it on the mat Giả dạ, sử trẻ chọn um, Thanh của bảy à, Mình nói trẻ đặt ở trên, th trên thảm Now say Will you pick up any card from here và sau đó mình nói với trẻ rằng là à con hãy lấy bất kỳ cái thẻ giấy nào ở trong này đi. So let us assume the child has picked up the card of two. You say you place it here. À, và trẻ sẽ lấy một cái tờ giấy bất kỳ một mảnh giấy bất kỳ nào ở trong cái ngắn đó. À, giả sử trẻ lấy được số 2 à, mình sẽ nói trẻ đặt ở vị trí đó. Now we will take the bar of seven as many times as the card says. It says two. So will you take it two times? À, mình sẽ nói với trẻ là à bây giờ con hãy lấy uh, thanh của bảy với số lần như là ở trên thẻ uh, trên giấy đã viết 
Ở đây viết là hai Vậy con hãy lấy thanh của bảy Hai lần So let him take now two times And then you ask Will you count how much is there all together And show it with the color, uh, golden bead bars And the color bead bars Sau đó trẻ sẽ lấy thanh của bảy hai lần à, Và mình hỏi trẻ là À bây giờ con hãy đếm xem uh, Tất cả ở đây là có bao nhiêu À, và sau khi trẻ đến được kết quả thì mình sẽ nói với trẻ là con hãy thể hiện cái kết quả đó bằng thanh của bằng thanh của 10 và những thanh hạt màu khác. So like that now you say now will you pick up any other color bead bar and one more card? Và tương tự như vậy thì mình sẽ nói với trẻ à bây giờ con tương tự như vậy con hãy lấy bất kỳ một thẻ màu nào đó và một cái thẻ một cái mảnh giấy Mm. So, so, let us, so let us assume that the child has taken a, a bar of three and the card of four. So he has to take the bar of three four times. And then he has to find out together how much is there and then show it with the golden bead bar and the colored bead bar. Mm -hmm. um, thì tương tự như vậy chúng ta sẽ nói trẻ chọn một thanh màu tiếp tục chọn một thanh thanh màu thanh hạt màu bất kỳ và chọn một thẻ giấy bất kỳ à, sau đó đặt thẻ giấy ở trên thanh hạt màu và trẻ sẽ cần phải lấy số lượng thanh hạt màu như là cái số con số ghi ở trên thẻ giấy à, và sau khi trẻ lấy xong các thanh hạt màu thì chúng ta sẽ yêu cầu chúng ta sẽ nói trẻ đếm à, xem thử là có tất cả bao nhiêu hạt và trẻ sẽ cần thể hiện cái số hạt đó bằng những thanh um, bằng những thanh của 10 và các thẻ uh, và thanh hạt màu. Also please encourage him to read the multiplication. Sorry I forgot to read it here. So after he does it you have to encourage him to read. 7 taken 2 times is 14. Like that once he places this you encourage him to read 3 taken 4 times is 12. Uh -huh. uh, và chúng ta cũng không uh, chúng ta cũng cần phải nhớ là chúng ta sẽ luôn luôn khuyến khích trẻ đọc cái kết quả của phép nhân nó lên uh, như lúc này thì tôi quên thực hiện với cái thanh của bảy uh, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn khuyến khích trẻ để trẻ đọc cái số đó lên ví dụ như chẳng hạn bảy lấy hai lần là bằng 14 ba uh, lấy bốn lần là bằng 12 hai So, like that, let the child uh, take a bead bar and a card and go on working with it like this and place, show the result vertically and read the multiplication every time. Cứ như vậy, chúng ta tiếp tục nói trẻ, chọn thẻ màu bất kỳ, chọn mảnh giấy bất kỳ, đặt mảnh giấy ở trên thẻ màu, lấy số đường thẻ màu, sorry, lấy số lượng thanh hạt màu uh, tương ứng với số con số ghi trên thẻ giấy và sau đó đến xem thử là có có bao nhiêu hạt rồi thể hiện cái kết quả đó bằng thanh hạt 10 thanh của 10 và thanh hạt màu khác và khuyến khích trẻ đọc cái kết quả của phép nhân đó lên So stay with the child for some time and observe how he is working Once you feel he has understood the nature of the activity, you can leave the child to work independently. Chúng ta sẽ ở với trẻ một lúc để xem thử là trẻ đã hiểu bản chất của hoạt động hay chưa. À, một khi chúng ta cảm thấy rằng là trẻ đã có thể làm việc được độc lập, độc lập thì chúng ta sẽ rời đi và để trẻ làm một mình. But before you leave the child, you say with one hand you pick up a color bead bar, with the other hand you pick up a card. And you take the bead bar as many number of times as the card says. Uh -huh. à, và trước khi đi thì chúng ta sẽ hướng dẫn một trẻ một bước nữa là nói với trẻ rằng là à có sẽ um, uh, so um, the bead bar we take with the right hand. Any hand, any hand. Any you hand. just say with okay. one hand you pick up a bead bar, with the okay. other hand you pick up the card. Like like child can use any hand. Uh -huh. uh, thì chúng ta sẽ nói với trẻ rằng là à, một tay con sẽ lấy các thẻ màu uh, các thanh hạt màu còn một tay kia con sẽ lấy mảnh giấy uh, và cái tay mà con lấy thanh hạt màu á, thì con sẽ lấy số lượng thanh hạt màu bằng với số lượng uh, mà ở trên thẻ giấy bằng với số lượng của cái con số ghi ở trên thẻ giấy 
after you do the multiplication read it aloud every time và khi mà con uh, thực hiện phép nhân xong rồi á thì con sẽ đọc cái kết quả của phép nhân đó lên nhé so you say this and then leave the child to work independently À, mình sẽ nói như vậy và sau đó mình sẽ rời đi để trẻ làm việc một cách độc lập. Also, we usually don't, uh, you know, dismantle the arrangement after doing one multiplication. Everything will be on the mat. The child can go on placing the beads one next to the other. Và chúng ta sẽ giữ cái cấu trúc này trong suốt cái thời gian mà trẻ làm việc à, và trẻ cứ làm tiếp như vậy. So, what do you think were the points of interest in this presentation? Các bạn nghĩ là điểm thú vị ở đây có thể là gì trong bài trình bày này? You can use the chat box to answer. Okay. Uh, someone from 33. Yes. What does she say? What's the point of interest? Hmm, putting the color bead bars in two different directions, yes. I think you have to help me with the Vietnamese. Taking the card, yeah, colorful bead bars. Yes, of course, all these are points of interest. Please choose and write your own points of interest. Whatever I read was all fine. Yeah, and control of error, it lies in counting. And when do you think we can offer this activity? Maithuya, are you there? À, sorry. Um, với cái hoạt động này á, thì điểm thú vị tôi đồng ý với những cái điểm mà các bạn có nhắc ở trên chat box um, các bạn có thể chọn những cái điểm thú vị mà điểm mà các bạn thấy thú vị uh, kiểm soát lỗi ở đây là phụ thuộc vào uh, là nằm ở cái khả năng đếm của trẻ uh, và thời điểm thính trình bày thì sao các bạn nghĩ là trẻ khi nào thì trẻ sẵn sàng cho hoạt động này What's the age of presentation? What do you think? Uh, my view, has anybody written something in the chat box? Uh, no, uh, from 22 after change came multiplication. From uh, 50, she answered um, a question about point of interest. Okay, okay. Yeah, we can, uh, though we can offer this activity after offering the multiplication with the change game, we prefer to offer it after control of error two with the change game because they kind of get a glimpse of this when they are doing control of error two with the change game. So we prefer to offer after that, but it's not a rule. Uh -huh. um, what is the control of error of change game? A control of error two with the snake game, sorry, addition snake game. Ok, ok, addition sneaky. Um, ok, có một bạn trả lời à, Về thời điểm trình, à, về cái kiểm soát lỗi thì nhắc lại là kiểm soát lỗi nằm ở cái khả năng điểm của trẻ à, Về thời điểm trình bày á, thì um, tất nhiên là chúng ta có thể giới thiệu hoạt động này sau khi mà trẻ được giới thiệu hoạt động um, phép nhân uh, thông qua cái bộ uh, phân đồng hệ thuật phân Tuy nhiên chúng ta mà tuy nhiên thời điểm lý tưởng nhất mà để trình bày hoạt động này á là chúng ta muốn trình bày hoạt động này sau khi trẻ đã thực hiện hoạt động uh, kiểm soát lỗi số 2 của hoạt động uh, cho chơi con rắn phép cộng. You remember we did something similar when we did control of error 2 with addition snake game. Các bạn có nhớ là chúng ta cũng làm một cái việc gần gần tương tự trong cái hoạt động uh, kiểm soát lỗi hai của trò chơi con rắn đúng không? Yeah, so that's, that's the reason why we prefer to give it after that because there the child 
gets a glimpse of multiplication but it's not a rule okay uh, as you rightly said you can offer it after multiplication with the change game so it's not a rule right yeah it's not a rule uh, but okay. we prefer we prefer okay. to do okay. it like that Uh-huh. À, các bạn nhớ là trong trò chơi con rắn kẹp còng uh, hoạt động kiểm soát lỗ số 2 á, thì các bạn thấy là chúng ta cũng thực hiện tương tự như vậy ha thì nên đó là lý do mà chúng ta muốn lý tưởng nhất là chúng ta muốn trình bày hoạt động này sau cái hoạt động kiểm soát lỗ số 2 của trò chơi con rắn à, tuy nhiên đó không phải là quy tắc nhất um, bất di bất dịch à, nó chỉ là chúng ta muốn như vậy à, lý tưởng nhất là như vậy Nhưng mà như kiên bàn kiến có nói thì, thì À, ok là vẫn à, cái việc đó là chúng ta cũng vẫn có thể là giới thiệu sau khi à, sau cái hoạt động à, phép nhân của à, được thực hiện với bộ phân tịnh phân đồng của hệ thập phân. So that is the presentation of multiplication with color bead bars. Um, why do you think we don't take away the arrangement or we don't dismantle the arrangement every time? Why do we think we go on doing one next to the other? Is there any reason for that? Can you um, think of any reason? Uh-huh. Đó, đây là hoạt động mà, mà chúng ta thực hiện ngày hôm nay. Thì có một câu hỏi là các bạn nghĩ là tại sao chúng ta vẫn giữ cái sự sắp xếp này à, và trẻ cứ làm tiếp, làm tiếp và vẫn giữ cái sự sắp xếp chứ chúng ta không bỏ lại các cái thẻ giấy và cũng không bỏ lại các, các, các chuỗi hạt màu. À, bạn nghĩ rằng là lý do nằm ở đâu? You can answer through your chat box if you have any answer. À, bạn bạn hãy trả lời vào cái chat box nếu bạn có câu trả lời. Salini? Yes, my tweet. Can you can you wait for me for two minutes? Yes. Okay. Thank you. Oh, I need help. Everything is in Vietnamese in the chat box. <laughs> Child remembers the basic addition. To make as many multiplication as they can. That they can do even if they, uh, you know, kind of dismantle the arrangement every time, right? Shalini? Yes. Yeah, I'm back. Yeah, no. Uh, you, can, uh, you can read uh, read out. I think a uh, few of them have answered in the chat box. Mm-hmm. So there are some answer. One yes. is, uh, so we do it because um, to have the try to know which multiplication that he has finished. Uh-huh. And uh, from 33, uh, mm-hmm. we do it because after he finish he will look back and we, he will see which multiplication he have done mm-hmm. uh, another is because if we if we do not do it mm-hmm. if the child have to put it, it back he will be confused mm-hmm. uh, from 57 mm-hmm. for the child to remember basic um, basic Addition. Yeah, uh, no. I, I, I got what is written in English. Yeah, no, not in, in English. Okay. Um, in Vietnamese, uh, basic combination, basic combination okay. of multiplication from mm-hmm. from f- 17 mm-hmm. for the try to look at 
this multiplication and can memorize can can memorize it. I think memorize it uh, visually mm -hmm. from fifty one. Mm -hmm. Because when we look at the um, the result mm -hmm. with um, bar of ten, it's mm -hmm. easy to realize. It, it, it is easy to recognize it better than look at the color bit bar mm -hmm. okay. from nineteen. Mm -hmm. For the try to see the mm -hmm. result more clearly. After mm -hmm. he do the he do the exchange, and mm -hmm. then help him to realize that all the result can be exchanged to through Bob Ten mm -hmm. Mm -hmm. from fifty one. It helps the child to memorize the result easily. Mm -hmm. uh, from thirty six. Have they tried to come to a realization that some of the result mm -hmm. are si are similar mm -hmm. with although it's uh, with different color bit bar such as mm -hmm. six uh, multiplied by three and nine multiplied by two. Absolutely, it's really fantastic to see that so many of you have responded on the chat box. I really appreciate it. And the reason why we retain this is uh, what exactly the last one might be read out. That you know, by having this different uh, multiplications, what has been done on the mat, the child has opportunity to discover many things. Like you know, nine taken two times is also eighteen. And six taken three times is also eighteen. So mm -hmm. he will he, he will come across such discoveries. That is what mm -hmm. we want him to see. Mm -hmm. Yeah. Um. Tôi thấy là tôi rất là cảm kích cái uh, câu trả lời của các bạn. Rất là nhiều câu trả lời um, chất lượng ở trên cái phần chat box của chúng ta. À, tôi rất là vui khi các bạn đều chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Um, cái câu trả lời ở cái nguyên do ở phía sau của cái việc chúng ta giữ cái sự sắp xếp. À, trong suốt thời gian trẻ làm á, là như cái bàn cuối cùng bàn 36 đã trả lời á, là bằng cái việc chúng ta để lại cái sự sắp xếp đó thì chúng ta tạo điều kiện cho một số sự khám phá của trẻ có thể diễn ra à, một cái rất là bất ngờ ví dụ như chẳng hạn trẻ sẽ nhận ra là 6 x 3 à, cũng bằng 18 và 9 x 2 cũng bằng 18 như cái ví dụ của bạn à. đó là cái um, uh, cái ý định đằng sau um, mà chúng ta muốn uh, với cái hoạt động này so the activity as you see is very simple but at the very same time very effective and very beautifully done right so if you have any doubts you can ask me or we will move to the exercises các bạn thấy nó cái hoạt động này uh, mặc dù cách thực hiện thì nó rất là đơn giản nhưng mà bản chất của nó rất là thực sự rất là hiệu quả và nó được thực hiện một cách rất là uh, rất là đẹp À, nếu như các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể hỏi tôi bây giờ còn nếu không thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần uh, bài tập của hoạt động này do you want me to go over it once again if you want I can go if it is clear then we will go ahead with the exercise uh -huh. um, there's some questions yes. there's one question mm -hmm. why we not put out um, the piece of paper mm. from the first time. Uh -huh. so we just want him to, you know, get into that mode of taking the bait bars so many times. So we want him to understand that first. That's why we just say it orally and then slowly move on to taking the card. That's all. no other specific reason. Uh -huh. um, cái lý do mà tại sao chúng ta lại thực hiện bằng miệng trước bởi vì chúng ta muốn trẻ hiểu được cái bản chất của cái việc lấy uh, thanh hạt màu ra tương, uh, một số lần nhất định uh, trước khi là từ từ chúng ta chuyển sang cái việc là uh, cho trẻ dùng giấy chúng ta muốn trẻ biết được cái bản chất cái cách làm trước trước khi sử dụng cái cái, cái tờ giấy đó cái số về trong tờ giấy đó 
à, cô có hỏi rằng là các bạn có muốn cô review cô cô đi lại cái bài trình bày một lần nữa à, còn nếu không á, thì cô sẽ chuyển sang cái phần à, nếu các bạn đã rõ rồi thì cô sẽ chuyển sang phần bài tập uh, there's a, another question from 38 yes Yes, my to you. you can yeah, yeah, I'm, I'm reading. Uh huh. Okay. So, uh, is there any reason that you start um, arranging bit color bit bars at the middle, and then you moving to the right, and then you moving back to the left? Is there any reason for that? No, no, no. You can start It's from here. Or you can start from here. You you place it anywhere on the mat. It's okay. okay. I did it this side so that there is enough place for the child to do. And then I continued here because you know because of the camera so that everything is visible. That's all. Nothing else. There okay. is no okay. no I mean particular reason or order where you place and all. You can place anywhere. Okay. okay. Okay, let me translate this, and then yes. yeah, you can review it one more time because they request it. Yes, I saw. Okay. I saw. Yes, yeah. we'll do it. Um, cái lý do mà tại sao uh, thực ra là bản chất là cái việc mà tôi đặt cái um, cái sự sắp xếp lần đầu là giữa sau đó sang phải rồi sang trái á, nó là nó không có lý do gì ở phía sau cả. Um, bạn có thể đặt ở bất kỳ chỗ nào ở trên thảm. À, chỉ có điều là ở đây là tôi bị giới hạn bởi cái camera nên là tôi đặt ở giữa à, vì mục đích là muốn cho trẻ có không gian làm nhưng sau đó lại sang phía bên phải à, sau đó thì nó bị giới hạn bởi không gian của camera nên tôi mới làm sang bên trái còn về mặt bản chất nó không không có cái không có cái ngủ ý gì phía sau cả các bạn có thể đặt theo bất kỳ cái thứ từ nào và đặt ở vị trí nào ở trên thẳng cũng được Okay, now shall we go over the presentation? I will not go over the preparation and all because it's quite simple and I'm sure it is clear to you. I shall go uh, start from the presentation. Okay. Uh, tôi sẽ chúng ta sẽ xem lại uh, cái bài trình bày này ha. Chúng ta sẽ review lại cái bài trình bày này. Tôi sẽ không có nói cái phần chuẩn bị lời mời nữa bởi vì cái phần nó rất là đơn giản với các bạn. Uh, chúng ta sẽ bắt đầu từ bài trình bày. So. Um, once everything is placed on the mat, you say, "Let's see how to work with this." Um, sau khi mà um, trẻ đã đặt tất cả các học cụ và mang đến để ở trên thảm thì mình nó sẽ nói với trẻ rằng là, à, bây giờ mình xem cái cách làm việc với học cụ này nhé. You pick up any bead bar. You can pick up any nine, eight, seven, six, one. Uh, I mean, don't pick up one or two. Maybe you know, uh, like something three, four, five. Anything you can pick up. And you know, show it to the child and ask, "How much is this?" Mm. Okay. À, chúng ta sẽ lấy um, bất kỳ cái thanh hạt màu nào ở trong này ngoài trừ cái thanh hạt màu số 1 và số 2 Sau đó chúng ta sẽ cho trẻ xem và hỏi trẻ rằng à, um, có bao nhiêu ở đây. So pick up, and uh, then the child will say, "Bar of four." Uh-huh. mình lấy một thẻ một cái thanh hạt màu và trẻ có thể trả lời là à thanh của bốn say, shall we take four three times and uh, see what mình... is the result uh, và sau đó mình nói với trẻ là bây giờ chúng ta sẽ lấy thanh của bốn ba lần và xem kết quả là như thế nào nhé and you take the bar of four three times because you need to show how to place and where to place and all that yes mình sẽ là người lấy thanh của bốn ba lần bởi vì mình cần phải cho trẻ biết phải thể hiện cho trẻ biết là à, cái cách sắp xếp như thế nào cái chỗ đặt ra làm sao à, nên là mình sẽ là người làm việc đó lần này and say see i have taken the bar of four three times now how much is there all together here will you tell me À, và sau đó chúng ta sẽ nói với trẻ rằng là à vậy là cô đã lấy thanh của bốn ba lần à, vậy thì ở đây là tổng tất cả nó có bao nhiêu nhỉ à, so let the child con đếm và nói cho cô biết là ở đây chúng ta có bao nhiêu so let the child say how much is there here so when he says 12 you say we will show it with the golden bead bar and the color bead bar what is 10 what is 12 
12 is 1, 10 and 2, right? So we have shown 1, 10 and then 2. We will show it with the color B bar like this. Sau khi mà trẻ đưa ra kết quả là 12, chúng ta sẽ nói với trẻ rằng là à, bây giờ chúng ta sẽ thể hiện kết quả bằng thanh à, thanh của 10 ở đây và thanh hạt màu. À, 12 là gì nhỉ? 12 là 1, 10 và 2. Thế nên chúng ta sẽ lấy một thanh của 10 ở đây và thanh của 2 ở đây. So, after this, the second time when you are doing, you can ask the child to pick up a big bar. You say, Will you pick up a color bead bar now? You can pick up any color bead bar. Từ lần thứ hai trở đi thì mình sẽ nói trẻ để trẻ chọn bất kỳ thanh hạt màu nào ở trong cái hộp à, các thanh hạt màu. À, mình sẽ nói với trẻ là à bây giờ con hãy chọn một thanh hạt màu bất kỳ đi. So let him pick up any color bead bar and place it. Then you say, shall we take? How much is it? You will ask. So let him say it is a bar of two. Then you say, shall we take two six times? Uh -huh. à, sau khi trẻ đã chọn một cái thanh màu bất kỳ rồi á, thì mình nói trẻ đã ở trên thảm. À, chỉ chỗ cho trẻ đã ở trên thảm. Sau mình sẽ nói hỏi trẻ rằng là à, đây là gì? À, trẻ sẽ nói là um, hai hoặc là thanh thanh của hai. Thì mình sẽ nói rằng là à vậy bây giờ chúng ta hãy lấy five or six times. Uh, maybe we will say four times. Any any number of times, it's okay. Five times, six times, four times, any number of times. Okay. Và sau đó chúng ta sẽ nói là à, bây giờ chúng ta sẽ lấy hai, à, bốn lần four nhé. Times. Về bản chất thì các bạn có thể nói trẻ lấy bất bao nhiêu lần cũng được. Có nghĩa là lấy năm lần cũng được, sáu lần cũng được. So when when we say shall we take it four times, the child would have taken, and you ask how much is there all together. So that child will count, or if if he knows like you know to take it four times is eight, he can say. Then say we will show it with the color bead bar here because it is not cross ten. We will just show it with the color bead bar. Mm -hmm. Okay. Sau khi giả sử ở đây là tôi nói trẻ là ít. À, hai bốn lần thì kết quả là tám à thì mình à, sau khi trẻ lấy hai bốn lần thì mình sẽ hỏi trẻ là à bây giờ con để con hãy cho cô biết là sau khi chúng ta lấy hai bốn lần thì kết quả là bằng bao nhiêu à, à, và trẻ trả lời ta là tám và mình nói rằng là à bây giờ chúng ta sẽ thể hiện kết quả này bằng các thanh hạt bằng thanh hạt màu nhé à, bởi vì tám nó chưa vượt qua mười à, nên là bây giờ thì chúng ta chỉ cần lấy một cái thanh của tám thôi and please remember to read every time, okay? So 4 multiplied by 2 is 8. Uh, and before that, when we do this, you have to read that also. Uh, four, 4 taken 3 times, or uh, 4 multiplied by 3 times is, 4 multiplied by 3 is 12. Like that, 2 multiplied by 4 is 8. So every time you do the multiplication, please encourage the child to read it aloud. Uh -huh. à, thì sau mỗi lần mà khi mà chúng ta sau khi chúng ta thể hiện kết quả bằng thanh của 10 và thanh hạt màu á, thì chúng ta đều khuyến khích trẻ để đọc lại cái lần đầu tiên chúng ta làm chúng ta cũng sẽ đọc và sau đó mỗi lần á, khi trẻ trẻ thực hiện á, thì chúng ta đều khuyến khích đều nhắc trẻ đọc cái kết quả của phép cộng à, của phép nhân you can straight away say after we do every multiplication we read it aloud just like the way we said uh, with the strip board, with the charts and all, you can say after doing every multiplication, we will read it aloud. Và chúng ta có thể nói với trẻ rằng là à sau khi thực hiện bất kỳ phép nhân nào thì chúng ta sẽ đều đọc to lên nhé. And then after like you know showing two or three examples without the card, then you help the child guide the child how to work with the card. Then say now pick up any other bead bar. Sau đó, sau khi mà chúng ta đã làm từ 2 cho đến 3 cái ví dụ rồi ấy, thì chúng ta bắt đầu hướng dẫn để trẻ sử dụng cái cái mảnh giấy và mình sẽ nói rằng là à, bây giờ con hãy chọn một thẻ màu tiếp một thanh hạt màu tiếp theo đi So then you say you pick any color bead bar let him take a color bead bar and say place it here and then indicate to the cards in this compartment and say now you can pick up any card from here Uh -huh. chúng ta cho trẻ chọn một thẻ bất kỳ, một cái thanh hạt màu bất kỳ sau đó thì nói trẻ đặt thanh hạt màu ở trên thảm à, và sau đó chúng ta nói chỉ vào cái um, cái ô mà có các 
mảnh giấy á và chúng nói với trẻ rằng là à bây giờ con hãy lấy bất kỳ một cái mảnh giấy nào ở trong này and help him to place it like this place the card above the bead bag you say you place the card here so once he places you ask how much is written on the card he will say two then you say we take the bars as many number of times as the card says mm-hmm. um À, chúng ta sẽ chỉ cho trẻ cái chỗ mà trẻ nên đặt cái thẻ nên đặt cái mảnh giấy lên à, lên à, mảnh giấy nên được đặt phía trên của thanh hạt màu à, và chúng ta hỏi trẻ rằng là à có số mấy được viết ở trên mảnh giấy nhỉ à, và mình sẽ sau khi trẻ trả lời thì mình sẽ nói rằng là con sẽ cần lấy cái số cái thanh hạt màu số tương ứng với số lần được ghi ở trên mảnh giấy con hãy lấy số thanh hạt màu tương ứng với số lần được ghi trên mảnh giấy à thì ở đây là uh, có hai à, trên mảnh giấy này ghi là hai vậy thì chúng ta sẽ cần lấy cái thanh hạt màu này hai lần ask him how much is there all together let him say nine uh, it is eighteen Uh, sorry. Let him count and say, or let him, if he remembers the basic combination, he can mm-hmm. say nine taken two times is eighteen. Or if he doesn't remember, he can count and say how much mm-hmm. is there all together. Mm-hmm. Okay. Mình sẽ hỏi trẻ kết quả sau khi mà trẻ lấy các thanh hạt màu. Nếu như trẻ nhớ cái sự kết hợp căn bản, thì trẻ có thể trả lời luôn là hai nhân tám nhân hai tám lấy hai lần là bằng mười. Chính lấy hai lần là bằng 18 à, Còn nếu không thì trẻ có thể đếm từng hạt, từng hạt một Và nói cho chúng ta biết là có tổng tất cả là bao nhiêu hạt And when he says how much is there You ask him to show it with the golden bead bars and the colored bead bars Sau khi trẻ nói kết quả thì mình sẽ nói trẻ thể hiện cái kết quả đó Bằng cách sử dụng thanh của 10 và thanh hạt màu After he places it, you read the multiplication 9 multiplied by 2 is 18. Sau khi trẻ thể hiện kết quả bằng thanh hạt 10 và thanh hạt màu, uh, thanh của 10 và thanh hạt màu thì chúng ta nói trẻ đọc cái kết quả của phép nhân lên. Ví dụ như uh, 8 nhân 2, 9 nhân 2 bằng 18. Ok, like that, stay, stay for 2 or 3 more you know multiplications guide him to do that once you feel you he has understood the nature of the activity you you tell him that uh, i mean you can leave him to work independent um, chúng ta sẽ thực hiện chúng ta sẽ ở lại thảm và hỗ trợ trẻ uh, thực hiện thêm 2 đến 3 cái phép tính nữa một khi mà chúng ta thấy là trẻ đã hiểu được cái cách thực hiện rồi á thì chúng ta có thể để, để uh, chúng ta có thể rời đi và để trẻ làm việc được một cách độc lập. Before leaving, you have to say a few things to the child. That is, with one hand you take a bead bar, and with the other hand you take a card, and you take the bead bar as many times as the card says. À, trước khi mà chúng ta rơi đi á, thì chúng ta sẽ nói lại với trẻ nhắc lại nhắc một số nói với trẻ một số cái vấn đề quan trọng à, chúng ta sẽ nói với trẻ là à, một tay con sẽ lấy thanh hạt màu con tay còn lại con sẽ lấy thẻ à, mảnh giấy à, con sẽ lấy số lượng thanh hạt màu tương ứng với cái con số được ghi ở trên mảnh giấy you also say after you do every multiplication you read it all out và mình cũng sẽ nói với trẻ rằng là sau khi con thực hiện bất kỳ phép nhân nào á, thì chúng ta sẽ đọc kết quả lên ha. So let him continue to work as long as he is interested. À, chúng ta sẽ để trẻ làm việc à, bao lâu tùy thích. So I hope it is clear now and we discuss the points of interest, control of error and age of presentation already. So I hope it is clear. À, tôi hy vọng là nó như vậy thì đã rõ ràng với các bạn rồi đúng không ạ? Okay, shall we move on to the exercises then? À, bây giờ chúng ta sẽ 
thực hiện bài tập nha Yes, Shalini. Yes, yes. I'm just putting it back. Then I will go on to the exercises. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Why do you think we have to offer exercises with uh, any I... material for that matter? With any material. Uh, um, các bạn có thể trả lời cho tôi xem là tại sao chúng ta lại cần có bài tập với bất kỳ hoạt động nào? Tại sao bất kỳ mà hoạt động nào? Bất kỳ cái học cụ nào thì lý do mà tại sao chúng ta lại cần có bài tập to renew the child's interest yes to renew the child's interest in working with the material but you tweak uh, the method a little bit you change it a little bit and make it interesting for the child to work with it so when you see a child is losing interest in doing working with that activity you offer the exercises mm -hmm. So there are some more answers. Should I translate it? Yes, please. Yes, please. Um, someone from 40 to renew mm -hmm. interest and consolidate his knowledge. Yeah, yeah. yeah. I mean, uh, if he has to internalize something, he has to work with it again and again, right? So it is better to offer uh, the same activity, but in a little uh, different way so that Uh, he gets more opportunities to work with the activity. Mm -hmm. Okay. Um, uh, các bạn đã trả lời chính xác rồi. Tức là cái mục đích chính của chúng ta khi mà chúng ta giới thiệu bài tập á, là chúng ta muốn làm mới là hứng thú của trẻ. À, và uh, bằng cái việc là chúng ta sẽ um, thay đổi cái hoạt động một chút. Uh, sau đó chúng ta sẽ đưa ra một cái cách làm việc nó mới hơn một chút thì chúng ta sẽ làm mới hoạt động và chúng ta sẽ làm cho trẻ hứng thú lại với cái việc làm việc với hoạt động đó và chính việc cái việc mà trẻ quay lại để làm à, có hứng thú lại thì sẽ khiến trẻ quay lại và làm việc với học cụ nhiều lần nhiều lần hơn nữa à, và nó sẽ củng cố um, à, cái phân kiến thức của trẻ. So on another day you invite the child saying shall we work with the multiplication with color bead bars in a little different way? Ừ. một ngày khác chúng ta có thể nói với trẻ rằng là à bây giờ hôm nay chúng ta sẽ làm việc với các thanh hạt màu à, theo một cách khác nhé. Today we will take one card and two color bead bars. Ừ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lấy một mảnh giấy và chúng ta sẽ lấy hai thanh hạt màu. So will you take out any card from this compartment? À, bây giờ con hãy lấy bất kỳ thẻ mảnh giấy nào ở trong cái, um, cái 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 ngắn này đi. So let us assume that child has taken out a, a card of four. Ừ. Bây giờ chúng ta giả sử là trẻ đã lấy thẻ của bốn. And say now you pick up any two color bead bars. Bây giờ con hãy chọn hai cái thanh hạt màu bất kỳ đi. So let us assume child picks up nine and then another one say five you ask him to place it here place it here you guide him to place bây giờ giả sử là chúng ta um, cho nó trẻ lấy đã lấy thanh của chín và thanh của năm à, chúng ta sẽ nói trẻ và chỉ cho trẻ cái vị trí để đặt uh, hai cái thanh màu thanh hạt màu mà trẻ tròn như vậy Then say, you remember, we have to take the bead bars as many times as the card says. So we will take the bar of nine four times and we will take the bar of five four times. Mm -hmm. Con có nhớ không? Chúng ta sẽ cần phải lấy số thanh hạt màu tương ứng với số uh, được viết ở trên mảnh giấy. À, thì nên ở đây mảnh giấy ghi là 4 Vậy thì chúng ta sẽ phải lấy thanh của 9 4 lần Và chúng ta phải lấy thanh của 5 4 lần So ask the child to take the 
beat bars as many number of times as the card says let him take he knows how to place it right so let him place thì chúng ta sẽ nói với trẻ là lấy cái số thanh hạt màu tương ứng với cái con số tương ứng với số lần uh, được ghi ở trên mảnh giấy à và trẻ thì đã biết cái 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 bước này rồi và trẻ hoàn toàn có thể tự làm được so let him take and then say how much is there all together will you find out and then will you show it with the golden bead bars and the colored bead bars sau đó chúng ta sẽ hỏi trẻ rằng là à vậy thì con à, vậy thì à, sau khi chúng ta lấy thì kết quả nó là bao nhiêu nhỉ à, con hãy đếm xem kết quả là bao nhiêu và thể hiện bằng thanh hạt thanh của 10 và thanh hạt màu then you read it và sau đó thì mình sẽ đọc nó 9 multiplied by 4 is 36 5 multiplied by 4 is 20 Ừ. và mình sẽ đọc to lên là 9 nhân 4 là bằng 36 5 nhân 4 là bằng 20 then after this uh, we'll say shall we do one more và sau đó thì chúng ta sẽ nói với trẻ rằng là à bây giờ mình làm một lần nữa nhé will you take another card and do color bead bars and work à, bây giờ con hãy lấy một mảnh giấy đi và sau đó con con sẽ lấy con sẽ chọn hai cái thẻ màu bất kỳ và thực hiện phép nhân với nó. So like this the child can continue to work. Cứ như vậy thì trẻ sẽ tiếp tục làm việc. Four multiplied by two is eight. 7 multiplied by 2 is 14. Uh-huh. Uh, tương tự như vậy, trẻ sẽ chọn một mảnh giấy, chọn hai thẻ thanh hạt màu bất kỳ. Giả sử là uh, thẻ giấy là 2, thanh hạt màu là 4 uh, và cái thanh hạt màu bên kia là 6. Uh, thì sau khi mà trẻ thực hiện xong rồi thì mình sẽ nói trẻ đọc kết quả lên. 4 nhân 2 bằng 8, uh, 6 nhân 2 bằng 12. <cười> So that is your exercise one. The heading is one card and two colored bead bars. Ah, uh, đây là bài tập của. Uh, sorry, this is what? Uh, this exercise is exercise one, one and the heading mm-hmm. for the exercise one is one card and two color bead bars. Mm-hmm. Um, uh, đây là bài tập một. Cái tên của bài tập một là uh, bài tập một một thẻ hai thanh hạt màu So you can just write this as a descriptive form but please uh, write clearly like how will you guide the child to place the card where will you place the card where will you place the uh, big bars you can you know uh, write it even though you write in the descriptive form please write it clearly and also maybe you can show illustrations like this Mm-hmm So it uh, should be written in paragraph. Am I yeah, right? the exercise can be written in paragraph. Yes. Uh-huh. Uh, với cái bài tập này á, thì chúng ta sẽ uh, viết dễ dàng đoàn ngắn. Uh, tuy nhiên kể cả là viết dễ dàng đoàn ngắn á, thì các bạn cũng cần phải viết rõ các bước uh, và các bạn cũng có thể sử dụng hình minh họa giống như vậy. So I hope the exercise one is clear. It's just that we are taking two bars instead of one bar. Now, if that is clear, I will move on to the second exercise and show you how. À, vậy là chúng ta đã xong cái bài tập 1. Nếu mà các bạn đã rõ cái bài tập 1 rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang bài tập 2. Ha? So in the second exercise, it is two cards and one bead bar. Two cards, okay. Uh, và với bài tập số 2 á, thì nó sẽ là bài tập 2, hai uh, thẻ uh, và một 
thành hạt màu. So you ask the child to take out two cards. Chúng ta sẽ yêu cầu trẻ nói với trẻ là chọn ra hai mảnh giấy, hai thẻ. And you ask the child to take out any one color paper. Và sau đó chúng ta sẽ chọn nói trẻ chọn một cái thanh hạt màu bất kỳ. So let us assume the child takes out a bar of eight. So you say we have to take eight five times and then we have to take eight two times. Giả sử chúng ta lấy thẻ giấy năm và hai. À, thì và trẻ tròn thanh hạt 8 thì chúng ta nói với trẻ là à con đặt thanh hạt 8 ở đây vậy thì con sẽ phải lấy thanh hạt 8 5 lần ở, ở bên này và là sau đó lấy thanh hạt 8 2 lần ở bên này Then will you find out how much is there and show it with the golden bead bars and the color bead bar? Bây giờ con hãy kiểm tra xem là nó có bao nhiêu ở đây và sau đó con thể hiện kết quả bằng thanh của 10 và thanh hạt màu nhé. So help him to place like this and after he has done you read help him to read also remind him that he has to, to read the multiplication. 8 taken 5 times 8 multiplied by 5 is 40. 8 multiplied by 2 is 16. À, sau, sau khi mà trẻ đã sắp xếp và thể hiện kết quả bằng thanh hạt um, thanh của 10 á, thì chúng ta sẽ nhắc trẻ à, để trẻ nhớ và đọc kết quả. Ví dụ như chẳng hạn 8 x 5 bằng 40. 8 x 2 bằng 16. So like that you can suggest him to take two cards and any one color bead bar and go on doing multiplication like this and also read out the multiplication aloud. Uh -huh. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ nói trẻ là tiếp tục lấy ra hai thẻ giấy và một à, chọn một thanh hạt màu bất kỳ và thực hiện phép nhân sau đó thì thể hiện với thể hiện kết quả của phép nhân với thanh hạt thanh một thanh của mười và uh, thanh hạt màu sau đó thì nhắc trẻ để trẻ đọc kết quả của phép nhân lên Ok uh, Later on uh, you can add, add this as a footnote for all the activities you can also introduce you would have introduced this symbol for multiplication right after the change game so you can also introduce uh, this symbol and help him to place again as a variation so that you know He kind of works with it again here with a renewed interest. Then when you show, you show it like this. So it's again the same thing. 8 multiplied by 5 is 40. 8 multiplied by 2 is 16. Like that, you can help him to place the cards also. Like you can write this as a footnote. Cái phần lưu ý phía dưới á, thì chúng ta có thể um, ghi là um, tức là sau khi mà chủ, trẻ thì đã được giới thiệu với cái kỳ hiệu của phép nhân sau cái hoạt động phép nhân uh, thế nên là chúng ta có thể giới thiệu trẻ với cái phần mở rộng là chúng ta có thể giới thiệu trẻ với cái kỳ hiệu phép nhân đó và sử dụng cho cái hoạt động này thì chúng ta sẽ hướng dẫn trẻ cách đặt um, giống như phí, um, cô thể hiện ở trong camera mọi người À, là uh, 8 nhân uh, so um, Shalini can you point to the multiplication mark hmm. it's, it's 8 uh, multiplied by 8 multiplied by 5 is 40 8 uh -huh. multiplied by 2 is 16 Okay, so the results still behind um, under the bit bar. Yeah. Yes. 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 Okay. Uh, thì chúng ta sẽ đặt um, cái thẻ số và cái thẻ của dấu nhân như sau. Chúng ta sẽ đặt thẻ dấu nhân ở bên cạnh cả cái thanh hạt màu. À, sau đó phía bên phải của 
cái dấu nhấn đó chúng ta sẽ đặt cái 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 số thẻ số à, thì nên là chúng ta sẽ có thanh hạt màu này rồi đến dấu nhấn này rồi đến thẻ số này à còn cái kết quả thì vẫn thể hiện ở phía ừ. dưới ok so is the second exercise clear à, bài tập số 2 đã rõ ràng với các bạn chưa Shalini yes Where should they write the footnote? The footnote is um, um, uh, at I will, the I end. Will, I, will, I will talk about it uh, after I show this one more exercise. I will show that exercise and then I will talk about how and where they should write. Okay. 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 Yes. So I hope the second exercise was clear. Um, we'll move on to the um, third exercise now. Um, there's a question from 22. Yes. What if the try take out the card of five and seven? Then he will realize that there is no enough bead bars. You can say we don't have those many bead bars to do it. That's all. He will realize that he cannot do it with this material. That's the limitation of the material. Uh -huh. à, thì khi nếu trong trường hợp mà trẻ lấy hai cái thẻ số như vậy á và sẽ không có đủ cái thanh hạt mau để thực hiện á, thì chúng ta đơn thuần đơn giản chúng ta chỉ nói với trẻ là à, vậy là chúng ta không có đủ thanh hạt mau à, để thực hiện cái thẻ um, nhấn này à, à, đó là giới hạn của học cụ này Ok, now shall we see the third exercise I hope by now you would have guessed what would be the third exercise The third exercise is we will ask the child to take out two cards and two color bead bars. Mm -hmm. um, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập thứ ba. Tôi hy vọng là đến đây thì các bạn cũng thể đoán, có thể đoán được bài tập thứ ba là như thế nào. Bài tập thứ ba là chúng ta sẽ nói trẻ lấy hai thanh hai thẻ số, uh, hai thẻ giấy và lấy hai thanh hạt màu. So uh, it can be any number. Let us assume. The two cards he has taken out is two and four, and the two bead bars can be anything, you know, say six and three, something like this. You ask him to take out this, and you say you have to take six two times and three two times, and also again six four times and three four times. Uh -huh. um, giả sử là trẻ lấy được thẻ số của à, thẻ có ghi số 2 và thẻ có ghi số 4 và trẻ lấy hai thanh hạt màu là thanh um, thanh của 3 và thanh của 6 à, thì chúng ta sẽ chỉ cho trẻ là um, con hãy đặt uh, thanh của 3 đây 6 đây và chỉ có cái con số ở phía bên trái á, nói với trẻ rằng là um, bây giờ con cần phải lấy Uh, thanh của 6 hai lần và lấy thanh của 3 hai lần và đặt ở đây rồi sang phía thẻ số phía bên bên con lại á uh, thì chúng ta sẽ nói tiếp với trẻ ở phía bên này thì con cần phải lấy thanh của 6 bốn lần và thanh của 3 bốn lần so like this he can work after he finishes working You help him to read the multiplication. Or he can read. By now he has understood. 6 multiplied by 2 is 12. 3 multiplied by 2 is 6. 6 multiplied by 4 is 24. 3 multiplied by 4 is 12. Uh, và sau đó chúng ta sẽ nhắc trẻ. Và thông thường thì trẻ cũng sẽ nhớ cái việc... Uh, Trẻ, trẻ cũng sẽ đọc cái kết quả à, Thì mình sẽ nhắc trẻ để trẻ đọc là à, 6 x 2 bằng 12 3 x 2 bằng 6 6 x 4 bằng 24 3 x 4 bằng 12 So initially our help would be Working with the material Placing the bead bars And reading the multiplication Okay, to help the child to commit the basic combinations and the results around multiplication to the memory. À, vậy thì công việc của chúng ta 
um, Salini, can you yes. can you please repeat that? Yeah, see, uh, like we will go first. Initially, we will go on helping the child to work with the material and then read out the multiplication so that he can come into his memory the basic combinations and the results around multiplication. À, vào lúc ban đầu thì chúng ta có thể à, cái công việc của chúng ta đó là giúp trẻ để trẻ biết cái cách thực hiện à, và sau đó chúng ta nhắc trẻ để trẻ đọc cái kết quả lên và nhờ cái việc đọc đó thì trẻ có thể nhớ được à, à, cái kết quả của sự kết hợp căn bản ở trong giữ cái sự cái cái kết quả của sự kết hợp căn bản ở trong trí nhớ của mình so later on uh, like you know like the usage of multiplication symbol the usage of equal to all that can be shown as a variation with each one of the exercises and parent activity that can be shown mm -hmm. Var and you call it variation yeah i mean as a variation like you know after doing this for some time you know uh, as and when the child also grows in age maybe he might be willing to do it uh, show the symbol use the symbol and all that so that's how as and when he grows we also try and bring in variations to help him with this mm -hmm. uh, và sau này ấy, khi mà uh, sau này thì chúng ta có thể là sử dụng cái uh, các cái kỳ hiệu của phép nhân uh, như là một cái sự biến thể cho các bài um, hoạt động vào bài tập này À, thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho trẻ cách sử dụng cái ký hiệu của phép nhân à, cho các bài tập và các à, và chúng ta gọi nó là biến thể. So uh, after you do this, again you can ask the child, will you take out any two other cards and two other bead bars and continue to work? So that's how he continues to work with. À, và sau khi mà chúng ta hướng dẫn như vậy rồi thì chúng ta tiếp tục nói với trẻ là à bây giờ cứ như vậy con sẽ lấy hai thẻ số à, con sẽ lấy hai thanh hạt màu và tiếp tục làm việc theo cách như vậy so uh, when it comes to writing you first write the parent presentation completely with points of interest control of error age of presentation you write it and then you write exercise 1 exercise 2 and exercise 3 in descriptive form or in paragraph form mm -hmm. uh, vậy nên là khi chúng ta viết um, file giáo án thì trước khi là chúng ta sẽ viết hoạt động chính uh, bao gồm đầy đủ các bước uh, uh, là phân chuẩn bị uh, mô tả học cụ phân chuẩn bị phân uh, phân trình bày uh, điểm thú vị kiểm soát lỗi uh, thời điểm trình bày sau đó chúng ta sẽ ghi um, cái, cái đoàn ngắn uh, cái, cái đoàn uh, đình theo cái kiểu đình dạng toàn văn đó. chúng ta sẽ ghi uh, bài tập 1 bài tập 2 bài tập 3 so I hope you got all the headings for the three exercises the first exercise is uh, one card and two color bead bars uh, cái tên của các cái bài tập sẽ là bài tập 1 một thẻ số một một thẻ số hai thanh hạt màu ok and then the heading for the second exercise is um, two cards and one color bead bar uh, bài tập thứ hai tên của nó sẽ là hai thẻ số một thanh hạt màu. The heading for the third exercise is two cards and two color bead bars. Và cái đề mục cho phần bài tập thứ ba sẽ là hai thẻ số và hai thanh hạt màu. So after writing all these things, you can write a footnote in general for all the activities that uh, later on you can also help the child to use the symbol for multiplication with all these activities. Mm -hmm. Sau khi mà chúng ta đã viết hết cả ba bài tập thì chúng ta sẽ viết một cái lưu ý ở phía, phía dưới. Lưu ý này là dùng chúng cho cả hoạt động 
chính lẫn các bài tập chúng ta sẽ biết rằng là à, sau này chúng ta có thể giúp trẻ à, hướng dẫn à, chúng ta có thể hướng dẫn cho trẻ sử dụng ký hiệu của phép nhân cho cả cho tất cả các hoạt động trên and you can also write the second footnote as you can show how all these results also can be added further i will show it to you now you can write it as a footnote I don't understand. I will What show you. You will understand. I will show you. Okay. You will understand. So later on, you can show how you know these results can be added. Now, shall we see how much is it together? So you ask the child to put the result together and come ten uh, and then six and eight. So shall we change it for a bar of eight? Six and two is eight. So. like this you can help the child to add the results together and show mm -hmm. so is just for the exercise 3 no it it is for all the exercise that's why in general i'm discussing for all the exercises uh -huh. Uh -huh. later on you can show this okay see you know the child continues right you have to keep his interest going on so mm -hmm. step wise you can go on and increase the uh, you know different ways of working mm -hmm. so what should they write in this footnote that i will say did you translate about this yeah but okay. i don't remember the uh, the early part you talking no, about that no it's it's just, i will i will repeat it again okay so you okay. help the child to put the results together this is one level another level is you you even further help the child to combine this result also together mm -hmm. and then again show change this and show 8 plus 6 is 14 so 1 10 and 4 mm -hmm. so this also you can show later on mm -hmm. uh do we remind the child to read the result yes yes mm -hmm. okay So it's just the result of addition, not multiplication, right? First, you multiply and then only add, right? So it's mm -hmm. like now two operations. From one mm -hmm. operation, you're taking the him to two operations. Mm -hmm. Okay. Um, so, ah, uh, cái cái lưu ý thứ hai á là chúng ta sẽ nói. Chú xin nữa cô sẽ đọc cụ thể là cái lưu ý thứ hai thì các bạn sẽ biết cái gì. Nhưng mà về cách thức hoạt cái cách thức tiến hành á, là sau một thời gian á, thì chúng ta sẽ cần làm mới cái à, hứng thú của trẻ nữa nên là chúng ta sẽ hướng dẫn cho trẻ để trẻ gộp các kết quả lại với nhau ban đầu mình sẽ hướng dẫn cho trẻ gộp hai kết quả à sau đó việc gộp hai kết quả này sẽ dẫn đến một cái lường mới thì cái lường này chúng ta lại tiếp tục đổi à, ví dụ như chúng ta sẽ tiếp tục đổi thành một cái thanh hạt màu khác lớn hơn hoặc là chúng ta sẽ đổi bằng một thanh của 10 cộng với một thanh hạt màu khác à làm sao để chúng chúng ta đổi được cái dạng cuối cùng là à, bao gồm một thanh hạt màu và những cái thanh hạt của 10 à, sau đó thì sau này thì chúng ta lại làm những cái bước khó hơn nữa à, là chúng ta sẽ gộp nhiều cái kết quả lại à, đầu tiên là hai kết quả rồi sau đó gộp thêm kết quả thứ ba cứ như vậy như vậy à, và trẻ sẽ từ một phép tính ban đầu ban đầu là trẻ chỉ thực hiện một phép tính là phép nhân thôi nhưng mà sau đó thì trẻ sẽ thực hiện, bắt đầu thực hiện cả hai phép tính đó là phép nhân và phép cộng and also these are not very initial activities okay initially our aim is to just help the child with the basic combinations but some children stay back with us maybe because they are, you know they are in that age and they could not get into the uh, next level so when they are there at the you know when they are five and half plus and all that 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 is the time when you introduce all these things mm -hmm. à, tuy nhiên các bạn cần phải nhớ rằng đây không phải là là cái mục đích ban đầu của chúng ta à, thời gian ban đầu chúng ta chỉ muốn trẻ à, mục 